Hai guys, masih bersama saya Nasafna di Decoding. Kali ini kita bersama Mas Andi Taru dari uh, Educa Studio salah tiga. Oh ya Mas, uh, bisa dijelasin nggak uh, Educa Studio itu seperti apa? Oke, okay, Educa Studio adalah pengembang game edukasi untuk anak umur 2 sampai 12 tahun. Oke, okay, uh, tema kita kali ini yaitu how to survive dalam game industry. Uh, yes, ini tuh sangat menarik sekali karena kan banyak developer yang baru berkecimpung di dunia tersebut kan hmm. Nah menurut Mas Andi apa sih yang harus diperhatikan atau dilakukan para developer untuk survive? Oke, okay. kalau kita mau survive sebenarnya yang penting adalah mindset kita adalah bikin produk yang bagus dulu hmm. Itu aja dulu, jadi daripada kita mikirin uh, nanti itu gimana sih uh, monetizingnya dan lain sebagainya itu nanti mungkin belakangan aja yang jelas industri ini adalah industri yang bagus, mm -hmm. industri yang potensial. Tinggal sekarang adalah kita kalau untuk mau terjun di industri ini ya kita mikirinnya adalah bagaimana membuat produk yang berkualitas. Kemudian kan setelah survive, tentu langkah selanjutnya kan cita-cita nih. Yeah. Kemudian saat ini kan game dikuasai oleh luar negeri. Nah, kemudian kira-kira bisa nggak sih? kita mengungguli atau enggak sejajar baik dari segi kualitas game maupun kuantitas yaitu market uh, relatif sih sebenarnya jadi kalau misalkan uh, untuk konten lokal itu sebenarnya juga sebenarnya juga sekarang udah terbukti juga bisa survive bahkan sukses ya jadi tidak hanya survive tapi juga sukses karena itu kita beli, bisa melihat bahwa sebenarnya kita cukup harusnya cukup pede aja mm -hmm. dengan yang namanya konten lokal kalau kita memang targetnya lokal atau kita target internasional pun juga menurut saya kalau kita tetap membawa konten lokal itu akan bagus banyak nilai-nilai luhur banyak juga konten-konten lokal yang sangat luar biasa mm -hmm. jadi sebenarnya kita cuma perlu satu step bahwa kita itu harus pede mm -hmm. pede aja kita pakai konten lokal kita dan yakin bahwa konten lokal kita itu bisa diterima oleh orang lain itu sih yang saya percaya bahwa kita harus banyak membawa konten lokal supaya kita bisa membawa industri games ini lebih baik. Berarti yang difokuskannya tuh di lokal sendiri itu. Kontennya konten lokal. Konten lokal. Ya. Selain itu kan konten lokal juga beragam juga kan ya di Indonesia. Ya, itu bisa dispesifikasikan nggak? Karena keberagaman inilah sebenarnya yang sebenarnya kita menjadi kaya dan seperti itu. Jadi uh, misalnya kita angkat dari suatu daerah tertentu kan nggak apa-apa. Hmm. Kita angkat dari daerah tertentu kemudian kita spread ke seluruh dunia bahkan tidak hanya orang Indonesia pada umumnya yang tahu kita seluruh dunia bisa tahu bahwa konten ini adalah konten yang menarik oke okay. sebagai developer yang telah naik ke 20 juta download nih mas <laughs> punya pengalaman menarik tidak yang bisa di share buat para developer oke okay, untuk developer kalau ingin terjun di industri ini saya kira kuncinya adalah loop ya tadi kan saya bilang di awal bahwa bikin produk yang berkualitas kemudian loop jadi kita udah jalanin aja terus jadi proses loop ini yang penting kalau misal kita bikin produk gagal ulangin lagi atau tidak diulangin tapi kita kembangin yang udah ada terus sampai saya yakin suatu saat kita akan menemukan tipping point hmm. jadi terus dikembangkan terus terus kembangkan atau kita loop bikin produk baru juga gak masalah yang penting loop kita untuk uh, secara otomatis kalau kita bikin produk hmm. atau kita kembangin produk terus secara otomatis kan kita akan skill kita akan naik gitu dan pada titik tertentu kita akan memahami bahwa industri ini itu seperti apa uh, kemudian ada pesan dan pesan mungkin buat para developer oke terus berkarya dengan patah semangat hmm, pesan saya kalau bisa bikin produk yang memang bermanfaat untuk masyarakat uh, terima kasih mas atas waktunya sama-sama saya Ena Sapna pamit undur diri sampai jumpa